విపత్తులో జర్నలిస్టులు పోలీసులు చేస్తున్న కృషి అమోఘమని టీపీసీసీ రాష్ట కార్యదర్శి సోమన్న గారు లక్ష్మీ రవీంద్ర రెడ్డిలు అన్నారు శనివారం పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జట్టి కుసుం కుమార్ డీసీసీ అధ్యక్షులు కంటం రెడ్డి తిరుపతి రెడ్డిల ఆదేశానుసారం మేరకు పోతం శెట్టిపల్లి హనుమమ్మ గార్డెన్ లో కొల్చాల మండల జర్నలిస్టులకు నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం పంపిణీ చేశారు అనంతరం స్థానిక కొల్చారం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గౌడ్ సిబ్బందికి శానిటైజర్స్ మాస్కులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు నాగరాజు పంతులు సిద్దిరాం రెడ్డి ఎల్లేశం రమేష్ అనిల్ సిద్దిరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి కరతాల ధ్వనులు చేస్తున్న ఈ సమయంలో మరి మా కొల్చారం సొంత మండలి కాబట్టి మా మండల్లో మా మీడియా సోదరులందరికి కూడా మా వంతు సాయంగా నిజానికి ఇది సాయం అని అనుకోకూడదు ఎందుకు అనంటే మరి కొండంత దేవునికి కొండంత పత్రు పెట్టాం చంద్రునికి ఒక నూలు పోగులాగా మరి ఎన్నో ఏళ్లుగా మా మీడియా సోదరులు మాతో మేము వారితో ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఇంత విపత్కరమైన సమయంలో కూడా మీడియా సోదరులందరూ కూడా మరి ఇంత ఇంత బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు సమాజ హితో కోరి కాబట్టి మరి వాళ్ళకు ఒక చిన్న కాంప్లిమెంట్ లాగా మాత్రమే లక్ష్మక్క రవణ ఒక చిన్న కాంప్లిమెంట్ గా మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాము మరి ఏవైతే మరి మూడు విభాగాలు మనం చెప్పుకుంటామో నాలుగో విభాగం ఫోర్త్ ఎస్టేట్ గా చెప్పుకునే ఈ జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా నిజానికి చెప్పాలనంటే రాజ్య చట్టబద్ధత లేదు నాలుగో ఎస్టేట్ గా మనం చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ మరి వీళ్ళ జీవన విధానం ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మరి ఇప్పుడైనా సరే ఇంతటి విపత్కర సమయంలో మీరు పనిచేస్తున్న విధానాన్ని ఈ ప్రభుత్వాలు సమాజం గుర్తించి మీకు రాబోయే కాలంలో ప్రభుత్వ పరంగా మంచి అవకాశాలు మంచి జీవన విధానం ఉండేటట్టుగా ప్రభుత్వం కూడా వారు బాగా కృషి చేసి మీకు ఒక మంచి అవకాశాలు కల్పించాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు మరి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు మరి అలాగే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జట్టి కుసుం కుమార్ గారు డిసిసి ప్రెసిడెంట్ తిరుపతి రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారము సెకండ్ థర్డ్ రెండు రోజులు కూడా రైతుల సమస్యలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి మరి ధాన్యం విషయంలో వాళ్ళు ఏ రకమైన నిరాశ చెందుతూ ఉన్నారు కొనుగోళ్ల విషయంలో మరి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉన్నాయి అనేది అది మరి అధిష్టానానికి తెలియజేయవలసిన బాధ్యతను మరి నియోజకవర్గాల్లో మండల స్థాయిగా అన్ని గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఒక పిలుపునివ్వడం జరిగింది కాబట్టి అందులో భాగంగా మేము కూడా కొల్చారం మండల్లో మరి వరిగోలు కొనుగోలు ధాన్యాలు మిగతా ధాన్య కొనుగోలు ఏ రకంగా ఉన్నది రైతుల స్థితిగతులు ఏ రకంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకమైన సహాయ సహకారాలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మేము అధిష్టానానికి తెలియజేస్తాం అధిష్టానం మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మిగతా అందరు కూడా ప్రభుత్వానికి ఈ రైతుల తరఫున వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ బట్టి మరి ప్రజల పక్షాన నిలబడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా పనిచేస్తుంది అంటే కదా ముఖ్యంగా వడగల్ల వాన అనుకోకుండా వచ్చే వడ వడగల్ల వాన వల్ల కూడా చాలా మంది ఇల్లు కోలు కోల్పోవడము నిరాశ్రయలవ్వడం జరిగింది దాని మీద కూడా ఈ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలి వాళ్ళకు సరైన మరి సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వం అందించాలని మా తరఫున మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ ప్రతిపక్షాలు ఇళ్లలో కూర్చుంటున్నారు ఏసీల్లో కూర్చొని విమర్శిస్తున్నారు అనడం అనేది అయితే సరిగ్గా కాదు ఎందుకని అంటే కరోనాకు ఇంకా మందు అనేది కనుక్కోబడలేదు మరి నివారణ అనేది లేదు కాబట్టి లాక్డౌన్ ఒక్కటే మార్గం అని ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నారు మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీగా సమాజ హితవు కోరి ప్రజల యొక్క సుఖ సంతోషాలతో వాళ్ళు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నివారణకు కొంచెం కొంచెం అడ్డంకులు అనేటివి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా మా అభిప్రాయాన్ని మన్నించి కొంత నివారించడానికి వాళ్ళు కూడా లిమిటెడ్ గా పాసులు అట్లాంటివి ఏమైనా జారీ చేసి లిమిటెడ్ గా కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది నిజంగా ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు కావచ్చు మండల స్థాయి నాయకులు కావచ్చు కార్యక్రమాలు చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంటది మరి దీన్ని కూడా రాజకీయ కోణంలో చూడొద్దు అని చెప్తున్న వాళ్లే మరి రాజకీయము ప్రచారం చేసుకోవడం అనేది అయితే ఈ సమయంలో తగదు అనేది ఒక నా అభిప్రాయం కాబట్టి మరి మాకు ఇట్లాంటి ఒక అవకాశం ఇచ్చిన మా మీడియా సోదరులందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను